নমস্কার তক্ক যুক্তি গপে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আছি আপনাদের সাথে চন্দন দেবনাথ আজকে তক্ক যুক্তি গপে আলোচনা করব সরকারি নিয়োগ নতুন নির্দেশিকা এ নিয়ে বিশ্লেষণ এবং পর্ব 2 গতকাল পর্ব 1 কে আপনারা আমাদের অতিথিদের মুখে অনেক বিষয় শুনেছেন যে নতুন নির্দেশিকা সম্বন্ধে কি কি বিশ্লেষণ হয়েছে এর মধ্যে বিশেষ যে জায়গাগুলো এগুলো আলোচিত হয়েছে আজকে আমরা নতুন অতিথিদের ডেকেছি এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের সাথে আছেন বিজেপি থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন সন্তোষ সাহা স্বাগত জানাচ্ছি সন্তোষ বাবু গতকালও আমাদের সাথে ছিলেন পর্ব 1 কে এবং বিজেপি থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন আজকেও এবং ঠিক পাশে আছেন রাজ্যের বিশিষ্ট লেখিকা পাশাপাশি পেশা শিক্ষিকা অজিতা ত্রিপুরা স্বাগত জানাচ্ছি অজিতা ঠিক পাশে আছেন মিনময় চক্রবর্তী সিপিআইএমএল এবং সমাজসেবক হিসেবে আমাদের রাজ্যে পরিচিত আমরা স্বাগত জানাচ্ছি তিনজন সম্মানিত অতিথিকে এবং শুরু করতে যাচ্ছি আজকের তক্ক যুক্তি গপ্প বিষয় সরকারি নিয়োগ নতুন নির্দেশিকা এই নিয়ে বিশ্লেষণ এবং এই আলোচনা সবচেয়ে বেশি আলোচ্য যে জায়গাটি সেটা হচ্ছে রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে 4 শতাংশ মহিলাদের সংরক্ষণ পুলিশে অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সেখানে 10 শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা করা এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত এবং কতটুকু রাজ্যের মহিলাদের জন্য কতটুকু ভালো খবর বয়ে এনেছে এ নিয়ে কথা বলবেন অবশ্যই মহিলাদের তরফ থেকে যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন অজিতা দি আছেন আমাদের সাথে অজিতা ত্রিপুরা এবং ঠিক এই বিষয়ে যিনি কথা বলবেন বিজেপি দল থেকে এবং বিভিন্ন নির্দেশিকা সম্বন্ধে যেগুলো কথা বলবেন আছেন সন্তোষ বাবু এবং মিনময় চক্রবর্তী আছেন চলুন যাওয়া যাক নির্দেশিকাগুলো নিয়ে আলোচনা প্রথমে আমরা যাব মিনময় বাবুর কাছে মিনময় বাবুর কাছে এটা বুঝবো মিনময় বাবু বিষয়টা কিভাবে দেখছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে আমরা যেহেতু বিরোধী বিজেপি বিরোধী আমরা লক্ষ্য করেছি মিনময় বাবুকে এই বিষয়ে অনেকগুলো বিজেপির যে লুফোলগুলো এগুলো ধরিয়ে দিতে এবং যেখানে গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধিতার স্বার্থে অবশ্যই সরকারের দোষ ত্রুটিগুলো তুলে ধরা এটাও বিরোধী দলের একটা নিয়মের মধ্যে পড়ে বাধ্যতার মধ্যে পড়ে এবং এটা গণতন্ত্রের ভালো দিক এর মধ্যে বিরোধী দল হিসেবে কিভাবে দেখছেন এবং এই নিয়োগ নীতির কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন উনি মিনময় বাবু পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করবেন মেধাটারে প্রায়োরিটি দেবে তো ডিটেলস ঠিক আমি আমার কাছে তথ্যটা নাই যে ডিটেলস এটা কি তার রিক্রুটমেন্ট রুলস কি এক একটা ডিপার্টমেন্টের এক একটা রিক্রুটমেন্ট রুলস থাকে তো সেই অনুসারে তারা নিশ্চয়ই এটা করবেন আমরা এটার অপেক্ষায় থাকলাম যে আমি আমার আমি অন্তত যে এটা ডিটেলস আমি দেখব দেখার পরে বা আজকে যারা এখানে সম্মানিত অতিথিরা আছেন তারও রাখবেন এটা তো সেদিক থেকে যদি দেখা যায় যে ধরেন পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ এটা নতুনত্ব কিছু নেই সর্বত্র সমানভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যেই এটা কম বেশ হয়ে থাকে আমরা আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে সন্নিষ্ট যে রাজ্যগুলি আছে সে রাজ্যগুলির দিকে যদি আমরা দেখি আসামকন মণিপুরকন সমস্ত রাজ্যেই কিন্তু লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমেই নিয়োগ করা হয় বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ত্রিপুরা রাজ্যেও করা হয় টিপিএসসি এর মাধ্যমে নিয়োগের পরীক্ষার মাধ্যমে করা হয় তো মণিপুরের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে ধরেন একটা নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ নীতির ক্ষেত্রে যেটা ধরো একটা অস্ট্রাকল সেটা হচ্ছে যে জেনারেল যারা ক্যাটাগরির যারা চাকরি প্রার্থী তারা তিনবারের বেশি পরীক্ষায় বসতে পারে না টেস্টে তিনবারে যদি তারা অকৃতকার্য হন চারবারের সময় পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের নট অ্যালাউ এটা বিশেষ 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 ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষাগুলো ক্ষেত্রে এটা দেয়া দেওয়া আছে তো এখন এটা নিশ্চয়ই এখানে সম্ভবত এই সরকার সেটা ফলো করবেন না এটা আমি আশা করি যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এটা দেবেন না আর মেধা যদি হয় মেধাটা কিসের উপর নির্ভর করবে এটা কি পরীক্ষা যে ফল হবে সেটার উপরে যাচাই করা হবে নাকি তার যে স্কুল সার্টিফিকেট ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন সেটার উপর নির্ভর করবে যদি ধরেন স্কুল সার্টিফিকেটের উপরে বা একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের উপরে এটা নির্ভর করে তাহলে একটা ম্যাক্সিমাম অংশের যারা টয়লিং মাসেস আমরা বলি গ্রামীণ রুরাল পিপল যারা যারা গ্রামীণ এলাকায় থাকেন যাদের আর্থিক দিক থেকে সচ্ছলতার অভাব আছে পড়াশোনা চালানোটাই তাদের পক্ষে কষ্ট কঠিন কাজ তাদের ক্ষেত্রে এই একাডেমিক যে কোয়ালিফিকেশান সেই কোয়ালিফিকেশনের সার্টিফিকেটের মূল্যে পরীক্ষা বসা বা চাকরি পাওয়াটা তাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার আবার এটাও যদি আপনি দেখেন এখন যে পরীক্ষার প্রক্রিয়া চলছে মানে পরীক্ষা যদি করা হয় আমি যদি লিখিত পরীক্ষা দিই 
আপনি দেখবেন আগরতলা শহরে বা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান কাজ করে যারা স্টুডেন্টদের কেরিয়ার গড়ার জন্য সহযোগিতা করে পয়সার বিনিময়ে সেটা করা হয় আর সেটা আমার মনে হয় আমার সেটা আপনারা ভালো বুঝবেন যে গ্রামীণ যে গরিব মানুষ আছে শহরের যে গরিব মানুষ আছে যাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা সরকারি স্কুলে পঠন পাঠন করে ঠিক না তাদের পক্ষে ওই ধরনের কম্পিটি ওই ধরনের টেস্টে বসে সফলতা অর্জন করাটা দুরূহ ব্যাপার তো সেদিক থেকে এটা আমার কাছে একটা প্রশ্নচিহ্ন আমার কাছে একটা প্রশ্নচিহ্ন যে এই সেকশনটারে যদি আমরা মেন স্ট্রিমে না আনতে পারি নিউগের ক্ষেত্রে যদি তাদেরকে আমরা সন্নিষ্ট না করতে পারি তাহলে ত্রিপুরার হিউম্যান রিসোর্সটার কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা হবে আচ্ছা এখানে মিনমাবু আর একটা বিষয় অ্যাড করতে চাইবো এই যে বিদ্যা ব্যবসা আজকে শহরকেন্দ্রিক বিদ্যা বিদ্যা ব্যবসার যে সেন্টারগুলো গড়ে উঠছে উঠেছে টিপিআ টিপিএসসিকে নিয়ে বা আজকে ট্যাট পরীক্ষাকে নিয়ে এগুলোর বারবারন্ত কিন্তু বেড়ে যাবে এবং গ্রামে গঞ্জে থেকে ছাত্রছাত্রী আসবে অনেকে আমরা লক্ষ্য করি অনেকে এই বিষয়ে আমাদেরকে অভিযোগ করেন যে ভীষণ বেশি হারে টাকা নিচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে কি সরকারের কোনো নির্দেশিকা থাকবে কিনা বা সরকারের রুল থাকবে কিনা এই বিদ্যা ব্যবসা লাগাম টানতে আপনি দেখবেন আমি এটা ত্রিপুরা রাজ্যে আপনার এটা দেখবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যা ব্যবসা বিদ্যা ব্যবসা তো প্রিন্ট মিডিয়ার প্রচলিত শব্দ সবচেয়ে মানে বহুল মানে পপুলার টার্ম বিদ্যা ব্যবসা এই বিদ্যা ব্যবসা এর আগের যে গভর্নমেন্ট ছিল সেই গভর্নমেন্ট আমলে কিছু প্রতিষ্ঠান ছিল যারা ডিগ্রি বিক্রি করত স্কুল কলেজের ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি তারা বিক্রি করত পয়সার বিনিময়ে হ্যাঁ কোনো সৌভাগ্যক্রমে আমিও কোনো একটা স্কুলের মানে ইউনিভার্সিটির আশপাশে আমার চলাফেরা ছিল আমি দেখেছি কিভাবে স্টুডেন্টের মানে স্টুডেন্টের নামে যারা এভাবে বিদ্যার ব্যবসা করেন তারপরে ওইগুলি ব্ল্যাক লিস্টেড হয় তো ঠিক সেরকমভাবেই যদি এটারে রেগুলেটেড না করা যায় আর ওই অংশের ওই অংশে আমি যে অংশটার কথা বারবার বলছি যারা সবচেয়ে বেশি কারণ আপনি দেখবেন ত্রিপুরা রাজ্যে সচ্ছল মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে কম সচ্ছল মানুষ যারা পড়াশোনার জন্য পয়সা ব্যয় করতে পারে পড়াশোনা করে শিক্ষা অর্জন করে চাকরি পাওয়ার জন্য যে তার যে সচ্ছলতা থাকা দরকার এটা ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক কম ঠিক না সেদিক থেকে মনে হয় এই অংশটারে কিভাবে মেন স্ট্রিমে আনা যায় যদি এই রিক্রুটমেন্ট পলিসি বা নির্দেশিকার মধ্যে সেটার কোনো ওরিয়েন্টেশন থাকে তাহলে নিশ্চয়টা বিচার বিশ্লেষণ করা তারপরে আমি নির্বাচিত আপনি তো মনে করতে পারেন আপনি যদি পঁচিশ বছর আগে হোক ত্রিশ বছর আগে হোক যে কখনো কোন সময় বা ত্রিপুরা রাজ্যে এখনো তো টিপিএসসি পরীক্ষাটা রিটিনে অফলাইনেই হয় এখনো এটা অনলাইনে হয়নি ফর্ম ফিল আপটা অফলাইনে হয় পরীক্ষাটা অফলাইনেই হয় পরীক্ষার মাধ্যমেই হয় এখন কোনো নিয়োগ আমি এটা হানড্রেড পারসেন্ট শিওর কোনো ভারতবর্ষের কোনো নিয়োগ কোনো নিয়োগ ওই মানে রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে হয় না কিভাবে দেখছেন সরকারের এই নতুন নির্দেশিকাকে এবং যেখানে মিনমাবাবু বললেন এই বিষয়টাকে একটু বিষয়টা তুলে ধরুন এবং বিশেষ করে চার চার শতাংশ যেখানে ছাব্বিশ হাজার মহিলা পুলিশ কর্মী আছে এবং রাজ্যে দিনকে দিন মহিলাদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন বেড়ে যাচ্ছে ধর্ষণের ঘটনা এবং সরকার বলছে বিজে বিজেপি দল বলছে পাশাপাশি ত্রিপুরা সরকার বলছে এই নির্দেশিকা এবং যদি দশ শতাংশ মহিলা এভাবে পুলিশে আসে তাহলে নির্যাতনের সংখ্যাটাও কমবে এবং এই ক্ষেত্রে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য মহিলারা মহিলাদের যে নিজেরা কর্মসংস্থান এটাও বেড়ে যাবে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আসলে কিছু বলার আগে আমি প্রথমেই ব্যানগার্ড ব্যানগার্ডের যে সংস্থা যারা আছেন কর্মকর্তা ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রিত করেছেন ওনারা আর তারপরে আমি অবশ্যই বর্তমান যে সরকার ওনার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিয়োগ নীতির ব্যাপারে সেটা আমি সাধুবাদ জানাই স্বাগত জানাই বিশেষ করে আমি একজন মহিলা তো পুলিশের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য যে টেন পারসেন্ট করেছে সেটা আমাদের মহিলাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি বলবো প্রত্যেক মহিলা আমাদের জন্য একটা নতুন সুযোগ এটা এটা প্রথম পুলিশের জন্য হয়েছে পরে অবশ্যই অন্য কর্মক্ষেত্রেও হবে সেটা আমরা আশাবাদী সরকারের কাছে 
তাহলে এই যে পুলিশের ক্ষেত্রে অনেকের প্রশ্ন পুলিশের ক্ষেত্রেই শুধু কেন 10% আসলে এই যে পুলিশের ক্ষেত্রে 10% করা হয়েছিল সেটা আগে থেকে ডিমান্ড ছিল কেন না আপনারা সবাই জানেন 2012 সালের ডিসেম্বরে দিল্লিতে প্রি মেডিকেল স্টুডেন্ট একজন মানে মেয়ে ওকে গ্যাং রেপ করে মারা হয়েছিল তখন দিল্লিতে কেন শুধু দিল্লিতে নয় সারা ভারতবর্ষে একটা হইচই হাহাকার মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য একটা প্রশ্ন মহিলাদের সুরক্ষার জন্য প্রশ্ন পুরো মানে ভারতবর্ষের সব মহিলাদেরই একত্রিতভাবে কণ্ঠ একই কণ্ঠে দাবি করেছেন যে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য মহিলাদের নিরাপদের জন্য সরকারকে এটা বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে এবং বিশেষ এরকম একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মহিলাদের বাড়ি থেকে বের হলেই যাতে ওরা নিশ্চিন্ত বোধ করেন সেই ক্ষেত্রে তখনই জাস্টিস জাস্টিস বারমাকে নিয়ে একটা কমিশন গঠন করা হয়েছিল এবং সেই বারমা রিপোর্ট রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে হ্যাঁ মহিলাদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ করে রেপ হচ্ছে মহিলাদের বিভিন্ন রকম নির্যাতন হচ্ছে গৃহস্থিক নির্যাতন হচ্ছে মানে সব ক্ষেত্রে মহিলাদের যত রকম নির্যাতন বিশেষ করে রেপটা তো সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে শুধু দিল্লিতে কেন এখন আমরা ভারতবর্ষের যেখানেই দেখি সেই ঘটনাগুলো প্রতিদিন আমরা খবরের কাগজ খুললেই আমরা দেখতে পারি টিভির নিউজ খুললে আমরা দেখতে পারি তার তার পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যে যে বিগত কয়েক বছরের যে রেকর্ড যদি আমরা দেখি ত্রিপুরা রাজ্যই নাকি সর্বপ্রথম সেই ক্ষেত্রে এই যে বারমা রিপোর্টটা এটা প্রত্যেক নারীর জন্য একটা সুরক্ষার কবজের মতো কাজ করেছে সেই বারমা রিপোর্ট দিয়েছে যে হ্যাঁ নারীদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে পুলিশের সেই ক্ষেত্রে আইপিসি সিআরপিসি অ্যামেন্ডমেন্ট করে করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে আর্টিকেল ফিফটিন ক্লস থ্রিতে বলা হয়েছে যে শিশু মহিলাদের সুরক্ষা তাদের চাকরি এবং মহিলা কমিশন মহিলাদের সুরক্ষার জন্য মহিলা কমিশন গঠন করার কথা সেখানে বলা হয়েছে অনেক বছর সেই দু হাজার বারোতে কিন্তু সেটা এখনও কার্যকরী হয়নি তার জন্য আমি ত্রিপুরার যে সরকার ওনাদের সাধুবাদ জানাব যে সেই যে বারমা রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের আর্টিকেলের সংবিধানের আর্টিকেল ফিফটিনে ক্লস থ্রিতে যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে সুপারিশ অনুযায়ী যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেটাকে কার্যকরী করার জন্য ত্রিপুরা সরকার প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছেন তার জন্য সেই ক্ষেত্রে কি হবে মহিলা আমরা আমরা অনেকটাই সুরক্ষিত বোধ করব কেননা এটা বিশেষ প্রয়োজন কেন মনে করেছেন যারা কমিশন রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে মনে করেছেন কেন আমরা মহিলারা যখন নির্যাতিত হই সেটা রেপ কেসেই বলুন মলেস্টেশনেই বলুন মানে যে রকম যত রকমের হ্যারাসমেন্টই বলুন মহিলার ক্ষেত্রে হয় তাহলে সেখানে আমরা থানায় গিয়ে যে অভিযোগ করব সেটাতে সেটা পুরুষের জায়গায় যদি একজন মহিলা অফিসার থাকেন ওনার কাছে মানে ঘটনাটা তুলে ধরা মহিলাদের পক্ষে সহজ তার জন্যই প্রত্যেকটা থানায় মহিলা পুলিশ থাকতে হবে এটা থাকলে তবেই মহিলাদের মহিলারা তাদের সুবিধা অসুবিধা তার প্রতি যে অত্যাচার করা হয়েছে তার প্রতি যে নির্যাতন করা হয়েছে সেটা সহজ সরল ভাষায় একজন মহিলা একজন মহিলাকেই বলতে পারে তার জন্যই কমিশনার সেভাবে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এবং নিশ্চয়ই আর্টিকেল থার্টিনের ফিফটিনের যে ক্লস থ্রিতে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেটা মেনেই হয়তো আজকের এই নিয়োগ নীতি হয়েছে প্রথম পদক্ষেপ প্রথম পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তার জন্য মানে আমরা মহিলারা অবশ্যই উপকৃত হবে আমাদের মা ভাই বোনেরা যারা বিভিন্নভাবে আমাদের সমাজে পরিবারে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তারা অবশ্যই তাদের মনের কথা গিয়ে বলার সুযোগটা সেখানে আরও প্রসারিত হলো বলে আমি মনে করি আচ্ছা সরকারি ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাটাও বাড়বে এই ক্ষেত্রে বিজেপি থেকে বিজেপি দল থেকে বলছে এবং সরকার থেকে এটা বলা হচ্ছে বিশেষ করে বিজেপি দল এক্ষেত্রে নিজেদেরকে এভাবে তুলে ধরছে যে কর্মসংস্থানে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানে এবং প্রশাসনিক বিভাগে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়বে মহিলা ক্ষমতায়নের যে সঠিক পদক্ষেপ এটা নাকি সেই আগের সরকার মুখে বলেছিল কিন্তু সেভাবে নেয়নি এখন এটা করা হচ্ছে এটাকে কিভাবে দেখছেন আসলে কি বিজেপি সেভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেই কি প্রথমে বাহা বাহ করাচ্ছে নাকি সত্যিকারের এটা একটা কর্মপ্রসারী পদক্ষেপ দেখুন এখন কোনো সরকার যদি তার 
কর্মসূচির মধ্যে ভালো কাজটা প্রথম করে দেখায় সেটা তো অবশ্যই বাহাবা দেওয়ার যুক্ত উপযুক্ত বলে আমি মনে করি অবশ্যই হ্যাঁ তবে হ্যাঁ প্রথম শুরু করে যাতে থেমে না যায় সেটার কন্টিনিউশন যাতে থাকে সেটা যে সেটা যেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই করা হয় সেটা আমরা যেন সাধারণ হিসাবে আমরা চাইবো হ্যাঁ তবে শুধু পুলিশের ক্ষেত্রে কেন আমি একজন মহিলা হিসেবে আমি চাইব যে আমাদের প্রত্যেকটি প্রত্যেক জায়গায় যেখানে মহিলাদের আপনি দেখুন চাকরির ক্ষেত্রেই বলুন তারপরে এই যে বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরগুলো বলুন বলুন প্রমোশনের ক্ষেত্রেই বলুন নারীদের জন্য পুলিশের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই যাতে নারীদের জন্য আলাদা করে একটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় সেটা আমি সরকারের কাছে অনুরোধ চাইব করব এবং আমাদের মহিলাদের সুরক্ষার জন্য মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা আরও বেশি করে কর্মসূচি ওনারা হাতে নেন সেটা আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং আমরা সব আমরা সবাই জানি একজন নারী আমি শুধু নারী হিসেবেও বলছি না একজন নারী পারে যে সমাজে প্রগতি আনতে একজন নারী সমাজের সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে বৃত্তি স্বরূপ কাজ করে একজন নারী যে কাজটা করতে পারে একজন পুরুষ কিন্তু সেটা পারে না আমরা রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইন আমাদের এখন আমার মনে পড়ছে যে বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর অর্ধেক তার সৃজি আসছে নারী অর্ধেক তার নর তাহলে আরো আরো অনেক এরকম কথা আছে প্রজন্মের জন্মদাতা নারী হচ্ছে প্রগতিশীল প্রগতির প্রতীক হচ্ছে নারী নারীকে বাদ দিয়ে সমাজের প্রগতি বা উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয় ঠিক আছে উজিতাদি আসব সন্তুরবাবু আপনার কাছে যাব এই বিষয়টা যে উজিতাদি আপনার দলকে অনেকটা সাহায্য করেছে এক্ষেত্রে আপনারা সাধুবাদ জানিয়েছে কিন্তু মিনমাবাবু বলছি এটা তো নিত্য অনুমিতিক ঘটনা অনেকগুলো স্টেটে আছে অনেকগুলো রাজ্যে এগুলো বর্তমান আছে আপনারা বলছেন এটাকে ঐতিহাসিক এবং এটাকে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এই ক্ষেত্রে নতুনত্বের কোন জায়গাটা আপনারা সঠিকভাবে দেখছেন এবং মিনমাবাবু কিছু প্রশ্ন রেখেছেন একে কি এই ক্ষেত্রে কি জবাব থাকে আরো আছে দৃষ্টিভঙ্গির এখানে একটা কিন্তু প্রসঙ্গে এসে যায় আমি কি দৃষ্টিতে দেখব আমি কি জিনিসটাকে নেগেটিভ প্রথম থেকে নেগেটিভ দৃষ্টিতে দেখব না আমি খোলা মনে দেখব তো মৃণ্ময় বাবুরা প্রথম থেকেই এই যে সিদ্ধান্ত যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যা আমরা বলছি এটা শুধু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত না একটা দল বা মতের সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানটায় নির্বাচনের আগেই কিন্তু আপনারা দেখেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে এই চাকরি নিয়ে আমাদের এই সমাজে একটা বিশালভাবে কেলেঙ্কারি বলুন প্রতিবাদ বলুন অনৈতিকতা বলুন আইন না মানা বলুন আইনকে লঙ্ঘন করা বলুন টিপিএসসিকে প্রভাবিত করে বলুন কোর্টকে ইগনোর করা বলুন বিভিন্নভাবে কিন্তু একটা প্রবণতা ছিল এই রাজ্যে এবং বিশাল সংখ্যক বেকার যুবক যুবীদের একটা দাবি ছিল যে আমরা স্বচ্ছ ট্রান্সপারেন্স একটা নিয়োগ নীতি চাই এবং সেই দিন কিন্তু যে বিজেপি দল সরকারে আসার আগে তার যে বিশন ডকুমেন্ট ছিল সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে আমরা ক্ষমতা এলে নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা স্বচ্ছতা বজায় রাখব আমরা ট্রান্সপারেন্স নিয়োগ করেছি আমরা করব এবং আমি কালকেও আপনাদের এই স্টুডিওতে বলেছি যে বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে যে ক্যাবিনেট এত তাড়াতাড়ি করে এই নিয়োগ নীতির যে গত পরশু দিন যে ঘোষণা করেছেন ক্যাবিনেটের পরে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পরে আমরা ভেবেছিলাম হবে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হবে এটা আমরা ভাবিনি তবু হয়েছে সেটা সরকারকে আবারও বলছি অভিনন্দনযোগ্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত কোথায় কোন স্টেটে কি হয়েছে জানি না আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এ ত্রিপুরাকে কাজ থেকে দেখেছি এবং আজকে অনেকে বলছেন যে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ লেফট ফ্রন্ট এরা এর আগে নিপেনবাবুর দশ বছর কোথায় গেল এর আগে তো কংগ্রেসেরও 
অনেক দিন শাসন ছিল আমরা কোনো দিন দেখিনি যে এই রাজ্যে সত্যি সত্যি একটা সঠিক নিয়োগ নীতি নিয়োগ পলিসি ছিল আমরা দেখিনি বাস্তব ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে এটা তো আমাদের এই রাজ্যের বাইরে তো আমরা কেউই না মিনিমাম ওই রাজ্যের বাইরে না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে এটা কি হয়েছে তাহলে আমরা দশ হাজার তিনশো তেইশ দেখেছি আমরা আমরা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে আমাদের যেতে হয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আজকে আমাদের সরকার সেটাকে প্রতিফলন করার একটা প্রথম প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা কিভাবে তার আর আর হবে কোন নোডেল এনসিসি করবে স্পষ্ট করে সরকার বলেছে আমরা টিপিএসিকে শক্তিশালী করব ত্রিপুরাতে ট্যাড বোর্ড ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে থার্ড বেসের পরীক্ষা হয়েছে থার্ড বেসের রেজাল্ট ওয়েট করছে তো এই যে পদ্ধতি হলে পরে যারা সত্যিকারে মেধা সম্পন্ন ছেলে মেয়েরা তারা যারা যোগ্য তারা কিন্তু কম্পিটিশনের মাধ্যমে চাকরিটা পেতে পারে কোনো অসুবিধা নেই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যারা মিনিমাম আবার প্রশ্ন তুলেছেন যে গ্রামীণ এলাকার মানুষ যারা শিক্ষা দীক্ষা একটু পিছিয়ে আছেন যারা এখনো প্রতিকূলতার মধ্যে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে আসার মতো তাদের এখনো তাদের নিজেদেরকে তৈরি করতে পারেননি এর জন্য নতুন যে সরকার এ সরকার কিন্তু টোটাল দায় নিতে পারে না নিতে পারে না এই কারণে আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা বারবার আমরা অভিযোগ করেছি অভিযোগ না শুধু যেটা সত্যিকারের অর্থে যেটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে যেসব ছেলে মেয়েরা যারা ইচ্ছা করলে পরিবেশ ফেলে তারা অনেক ভালো ভালো কম্পিটিশন করতে পারে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইভেন জেনারেল যারা স্টুডেন্ট যারা তাদের সঙ্গে কম্পিটিশন করে তারা এগিয়ে যাওয়ার রেকর্ড আমাদের আজকে অজিতা ত্রিপুরা কোথেকে এসছে সেই সামনের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসেছে আজকে এইচ এম হিসাবে কাজ করছেন ইংলিশে একজন নাম করা শিক্ষিকা তো অজিতা ত্রিপুরার বাড়ি কোথায় কোথেকে এলো পরিবেশ পেয়েছে উঠে এসেছে কম্পিটিশন করে এখানে এসেছে আজকে কোনো কোঠা থেকে যায়নি উনি ইভেন আমি আজকে আপনাদের আমাদের দর্শকদের অবগতির জন্য আমি বলছি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে এই বামফ্রন্টের আমলে কিছু লোক নিয়োগ করা হয়েছে এবং সেখানে ট্রান্সপারেন্স ভাবে করা হয়েছে রিটার্ন নেওয়া হয়েছে এদের পোস্ট এল ডি কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটার এবং যতগুলি ছেলে মেয়ে নির্বাচিত হয়েছে আমাদের শহরের আগরতলা পৌরসভার ভিতরে কিন্তু একজন ছেলে মেয়েও পায়নি যেটা মেরমাবাবু উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছেন এলিট গ্রুপের ছেলে মেয়েরা বেনিফিট নিয়ে যাবে এলিট গ্রুপের ছেলে মেয়েরা যারা মা বাবারা যারা এক কদম এগিয়ে আসে শিক্ষায় তাদের ছেলে মেয়েরা নট লাইক দ্যাট আমি দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের স্টুডিওতে দর্শকদের সামনে এত দর্শককে সামনে রেখে বলছি মধ্যশিক্ষা পর্ষদে দুই দুইবার অধ্যাপক মিহিদ দেবের নেতৃত্বে যে নিয়োগ হয়েছে সরকার সেখানে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি আমাদের মধ্যশিক্ষা পর্ষদে প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা ছেলে মেয়ে এসেছে এবং প্রত্যেকটা গ্রামীণ এলাকার ছেলে এবং বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না দৈনিক সংবাদের মতো প্রভাতি পত্রিকা সেদিন একটা ছেলেকে নিয়ে আর্টিকেল লেখা হয়েছে তার বাড়ি আমাদের চারপাড়া এলাকাতে গ্রামীণ এলাকার ছেলে বাবার আমাদের গ্রামীণ সোহেলির কাজ করে যেটা দা কামলা আমরা বলি সোহেলির কাজ করে এবং সে গর্বিত আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি তোমার নামে নিউজ হলে কি তুমি কোনো লজ্জাবোধ করবে তোমার বাড়িতে কোনো অসুবিধা হবে আচ্ছা আমি একজন সোয়ালের ছেলে ওর নাম পীযুষ আমি একজন সোয়ালের ছেলে আমি গর্বিত আমার বাবাকে নিয়ে আমি কম্পিটিশন করেছি আমি চাকরি ঢুকেছি এবং আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি কারো বাড়ি বিলোনিয়াতে কারো বাড়ি নর্থের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে এবং আগরতলা পৌরসভার মধ্যে একজনও চাকরি পাইনি আগরতলা পৌরসভা আমরা যেটা বলি তার মধ্যে আগরতলা পৌরসভা আমরা মানে পুরানো পৌরসভার মধ্যে কেউ চাকরি পাইনি সবগুলি গ্রামীণ আমি আরো একটু বলি আমি প্রায় বলি আমি কালকেও ছিলাম 
ওজিতা ত্রিপুরা যে কথাটা বলছি আমি এই অধ্যায়টাতে সন্তোষ শাহ বিজেপি থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন আছেন ওজিতা ত্রিপুরা শিক্ষিকা পেশা এবং লেখিকা পাশাপাশি আছেন মিনময় চক্রবর্তী সিপিআইএম এল এবং সমাজসেবী হিসেবে পরিচিত রাজ্যে আমরা তিনজন সম্মানিত অতিথিকে নিয়ে বিরতির পর আলোচনা সূত্রপাত করতে যাচ্ছি আবার আমরা যাব মিনময় বাবুর কাছে তবে সন্তোষ বাবু একটা জায়গা রেখেছিলেন আমরা সন্তোষ বাবুর এই কথাটা শেষ করে মিনময় বাবুর কাছে আসবো সন্তোষ বাবু যে বিষয়টা তুলেছিলেন আমি এবার সেকেন্ড পার্টে যেটা অজিতা ত্রিপুরা যেটা বলেছে যে আমি চাইব উনি যে বলছে ওনার কথায় আমি চাইব যে সব ক্ষেত্রে মহিলাদের রিজার্ভেশন দরকার তো সেক্ষেত্রে পুলিশের ক্ষেত্রে করা হয়েছে অনেক অনেক দূরদর্শিতার কারণে কিন্তু যেহেতু উনি কেন বার্মা কমিশনের কথা বলেছেন সব কিছু মিলে রাজ্য সরকার একটা সঠিক সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারণ পুলিশে মহিলাদের পার্সেন্টেজ অনেক কম ফোর পার্সেন্ট সেক্ষেত্রে টেন পার্সেন্ট করা হয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি শুধু টেন পার্সেন্ট কেন তারা যদি যোগ্যতা নিরিখে যদি তারা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে বাড়ার মিনিমাম টেন পার্সেন্ট থাকবে সেখানে ফিফটিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট থাকতেই পারে এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলি যে মহিলাদের শুধু যদি এই টেন পার্সেন্ট সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদার দেন পুলিশ যদি হয় তাহলে অজিতা ত্রিপুরা মহিলাদের যে প্রতিনিধিত্ব করছেন ওনারা ঠকবেন কেন ঠকবেন বলছি এই রাজ্যে ট্যাট বোর্ড হওয়ার পরে দুইবার যে ট্যাটের যারা কোয়ালিফাই করেছে যারা এখন শিক্ষকতার সঙ্গে যোগ্যতার সঙ্গে শিক্ষকতা করছে স্কুলগুলিতে ফিফটি ফোর পারসেন্ট মেয়েরা হাউস ওয়াইফ যারা এরা চাকরি পেয়েছে ফিফটি ফোর পারসেন্ট আউট অফ থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ট্যাট কোয়ালিফাইড টিচার এর মধ্যে ফিফটি ফোর কোয়ালিফাই করছে তারা তারা যোগ্যতার সঙ্গে চাকরি করছেন এবং অজিতা দিদিমণির শিক্ষা দপ্তরে সাতাইশ শতাংশ মহিলা দিদিমণি চাকরিরত সাতাইশ শতাংশ আমরা এখানে আমাদের সরকার যেহেতু পুলিশ একটা বিশেষ ক্ষেত্র যেহেতু মেয়েদের প্রোটেকশন দেওয়ার কথা সেক্ষেত্রে যেহেতু পুলিশ ডিপার্টমেন্টে পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টে কম সেখানে রিজার্ভ করা হয়েছে টেন পারসেন্ট টেন পার্সেন্ট উপরেও যদি যোগ্যতা নিরিখে তারা পেতে যায় সেখানে তো কোনো বাধা নেই বাধা নেই বাধা নেই বা এবং যেটা আমি যেটা বলছি সেখানে এবং শুধু আজকে শিক্ষা দপ্তরের আমি একটা উদাহরণ দিলাম যে টেট কোয়ালিফাই ফিফটি পারসেন্ট মেয়েরা যোগ্যতার সঙ্গে আছে এই শিক্ষক যারা পুরানো শিক্ষক শিক্ষিকা যারা তাদের মধ্যে টোয়েন্টি সেভেন পারসেন্ট আমার শিক্ষা দপ্তরে অন্য অন্য দপ্তরেও কিন্তু পার্সেন্টেজ করলে পরে সেটা অনেক অনেক থার্টি থার্টি অ্যান্ড অ্যাভাব হবে যোগ্যতার যদি সুযোগ পায় আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েরা তারা যে সঠিক ভাবে নিজেদের প্রমাণ করতে পারে এই ট্যাট বোর্ড হওয়ার পরে দুইবার পরীক্ষা হলো ষোলো এবং সতেরো তার আগে কিন্তু গায়ের জোরে এই সরকার কিন্তু চাকরি দিয়েছেন সেখানে সেখানে কোনো বালাই ছিল না যেটা মিনমামও প্রথম বলেছেন যে এটাকে অভিনন্দনযোগ্য কি না বা এটাকে কিভাবে দেখছেন অন্য স্টেটে আছেন এটা বিশেষ কিছু নেই তো আমি সেই কারণে আমি বলছি যে যোগ্যতার মাপকাঠিতে সুযোগ পেয়েছে যোগ্যতা প্রমাণ করার মেয়েরা করেছে কিন্তু সুতরাং এরা বামফ্রন্ট দিয়েছে এটা আমি যদি বলি আজকে যদি আমি রাজনীতির বাইরে বলি ডক্টর মনমোহন সিং সরকার কিন্তু রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টটা পার্লামেন্টে লে করেছিলেন সমস্ত দলমতের এমপিরা মিলে কিন্তু রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টটাকে সাপোর্ট করেছেন যোগ্যতা নিরিখে যাতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তো এখন যদি ক্রেডিট দিতে হয় ভারতবর্ষের পার্লামেন্টকে দিতে হয় একটা যোগান্তকারী যখন সিদ্ধান্ত পার্লামেন্ট করেছে সেটা আজকে বিভিন্ন স্টেটগুলি ইতিমধ্যেই ইমপ্লিমেন্ট করেছে আমাদের একমাত্র রাজ্য ইমপ্লিমেন্ট করতে করতে সে দুই হাজার এগারো ইমপ্লিমেন্ট করবে বলে ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু তারা ইমপ্লিমেন্ট করেনি গায়ের জোরে দুই হাজার তেরোতেও চাকরি দিয়েছে যার ফলে আজকে দশ হাজার তিনশো তেইশ হয়েছে আমাদের কোন বক্তব্য নেই যদি বলে তারা যদি মানে শুদ্ধ শুদ্ধ ভাবে 
স্বচ্ছতার সাথে তারা চলে তার নিদর্শন আমার মনে হয় আমার চাইতে ভালো ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া এবং সন্তোষবাবুরা ভালো জানেন ছোট্ট একটা উদাহরণ ছোট্ট অন্য কিছু লাগে না এই সরকার ক্ষমতা আসার পরে ঠিক না আপনি দেখবেন সমস্ত নির্বাচিত হোক অনির্বাচিত হোক মানে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া সরকারের যে আইন আইনের যে ব্যবস্থাগুলি থাকে যেমন জজ কোর্ট লোয়ার কোর্ট হাই কোর্ট থাকে না তো তাদের যে সরকার মনোনীত আগে সরকারের মনোনীত যারা ছিল তারা এ পি পি কয় পিপি কয় ঠিক না গভর্নমেন্টের লিগেল সেল কয় গভর্নমেন্টের প্যানেলে থাকে এবার দেখবেন এটার একটা ঘাটতি শুরু হয়েছে ঘাটতি তিন তারিখের পর থেকে শুরু হয় কারণ একটা রেজিগনেশন চলে যার যার গভর্নমেন্টের ছিল গভর্নমেন্টের লোকরা রেজিগনেশন দিতে থাকে তো এ পি পি খালি হয় পিপিপি খালি হয় ঠিক না গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্টের প্যানেলের হাইকোর্টের প্যানেলের যে লয়ার থাকে তার খালি হয় ঠিক আছে না তো গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সুপ্রিম কোর্ট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে ল জুরিয়েকশান আছে তার নিয়ম অনুসারে স্টেট গভর্নমেন্টের একটা ল রিক্রুটমেন্টের জন্য এই তাদের রিক্রুটমেন্টের জন্য একটা রুলস থাকে ধরুন এ পিপি করার জন্য মিনিমাম থ্রি ইয়ার্স তার এক্সপিরিয়েন্স লাগবো ঠিক আছে পিপি হওয়ার জন্য সাত বছরের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে মিনিমাম দশটা কেসের তার জাজমেন্ট তার আইতে হইব জাজমেন্ট হারক বা জিতুক জাজমেন্ট তার চাই ঠিক আছে না তো এবার আপনারাই যারা সাংবাদিক আছেন যারা এই দল দলের সাথে আছেন এই সরকারের বাহবা দেওয়ার জন্য যারা এই চ্যানেলের মধ্যে থাকে নাকি তারা এই গত দুই মাসে যারা আছেন তারা খুঁজ নিয়ে দেখেন খুঁজ নিয়ে দেখেন এই মিডিয়াতে কিন্তু এই প্রশ্নটা আসে নাই गवर्नमेंट এটা হচ্ছে আমি যদি পূর্বতন সরকারের এই স্বজন পোষণটা আমি যদি মনে করি যে আমি স্টপ করুম ঠিক আছে না তাহলে প্রথম তো এই জায়গাতে আমার শুরু হলো আচ্ছা প্রথম এই জায়গাতে বাকি তো নিয়োগ এখন আমি পরীক্ষা নিমু কি নিমু না সেটা না আচ্ছা এই নিয়োগ নীতিশিকা আসার আগে কি হ্যাঁ আচ্ছা এই নিয়োগ না এটা এটা তো অলরেডি নিয়োগ নীতি ছিল আচ্ছা অলরেডি আছে আপনি সেটা সেটা এর কাছে যাই সেটা এর কাছে না একটা হ্যাঁ দুই হচ্ছে উনি যেটা বললেন যে পুলিশে আমার টেন পার্সেন্ট রিজার্ভেশনের মাধ্যমে ঠিক আছে না মহিলাদের মানে সাধিকারের প্রশ্ন মহিলাদের অধিকারের প্রশ্ন মহিলাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন পুলিশে সাধারণ ক্ষেত্রে মেয়েরা অংশগ্রহণ করতে চায় না সেনাবাহিনীতে সেনা সশস্ত্র বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে মহিলারা যাতে সশস্ত্র বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে তার জন্য আপনার এই রিজার্ভেশন আপনি তো অন্যত্র এই রিজার্ভেশন দিতে পারেন না দিতে পারেন না এক দুই হচ্ছে যদি আপনি এটা করতে চান মহিলাদের সম্পূর্ণ হবে একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট আছে সেই প্রজেক্টের নাম হচ্ছে আইসিডিএস প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টটাই হচ্ছে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য মহিলারাই এটা চালান
प्रश्न हल उन्नी एक सरकार जो परिवर्तन सरकार प्रतनिधित्व करोर्टे जरा उकलता थकें पीपी ए पीपी एडभोकेट जेनारे गवर्नमेंट जरा थे ता एक सरकार परिवर्तन कर ले सरकार प्रतनिधि हिसाब से ता कोर्टे एपियर कर गवर्नमेंट जेहेतु प्रिभिया गवर्नमेंट लोकगुली एत दिन छो यिया गवर्नमेंट लोकगुली जेहेतु बर्तमान सरकार बिोधी लोक सब दे आर एपन्टेड बै दि सीपीआईएम तो से क्षेत्र में मेलारमाठर एपयेड लोक उन्नी का समर्थन करें जीना क्योंकि जेहेतु सरकार परिवर्तन संगे संगे आईन वालत प्रशासनिक अवस्थान के तो ठप होते दीते तो रतारति अटोमेटिकली सब क्षेत्र किस नियोग करते हो सबजेक्ट कंडिशन जे तरा इंटरभ्यू फेस कर इंटरभ्यूते ता जो उदाहरण दिए महिला हिसेबी पक्ष महिला क्षेत्र नहीं महिला जोगदान कर योग्यतार दिखे कम एन आपनारा देख एक मैं महिला संख्य बस कैक दिन आगे सीबीएस रेजल्ट बैरिए मे फार्ष्ट हलो त्रिपुरा थे नर्थ इस्टे अपना सबा देखे जेखने जा क्यों देखें मेर एगिए आ परीक्षार क्षेत्र ऐला आड्डा बजीते पढ़ाशुना कम कर मेरा क्योंकि सब दिखे एगे आ पढ़ाशनार क्षेत्र में मेरे रेजल्ट भलो हमने माध्यमिक पार्सेंटेज ही देखु टुएल्भ पार्सेंटेज देख कलेज इूनिवार्सिटी पार्सेंटेज देखु हाँ अभी निजे एक एन आई टी एक पढ़ाई वोखने कम्पटर कोर्स एक पढ़ाई से देखल वोखने जे असिसटैंट प्रफेसर आ तो इन बोलिए कत जन स्टूडेंट होते कबड़क स्पीकार कथा भी बोलिए बोलिए मैडम देखो ना एखे जतगुल कबड़क स्पीकर बाच्चारा पढ़से तरह मध्य क्योंकि ऐल ना को इेक होना को सबजेक्ट बेक हो मेरा भलो भलो रेजल्ट कर तो सब दिखे एख मे तो चाकर क्षेत्र बोलूँ जेखने मेरे एक भलो पोस्ट देखने क्योंकि से निष्ठार संगे जतटुकु मे महिला निष्ठार संगे क्या करेत्र पुरुषरा से पिछले थके आज के देखो ना विश्व जेखने महिला महिला सशस्त्र बाहन जावा दरकार 
যে পরিমাণে ঠিক আছে না সে পরিমাণটা তো বাড়ানো দরকার না না এখানে তো সেটা তো সেটা বাড়ানো দরকার এটা তো ক্ষেত্র তো মহিলাদের মহিলা সংস্থান পাশাপাশি মহিলাদের সুরক্ষাও তো এটা একটা আছে মহিলাদের কনফিডেন্স বাড়ানো তো আছে সমাজের হ্যাঁ ঠিক আছে এখন কি কনফিডেন্স ঠিক আছে আমাকে মহিলা হিসেবে বলতে দিন হুম তাহলে এই যে করা হয়েছে এটা তো মানে ওই যে দিল্লির যে ঘটনা আমি বলেছি সেটার পরিপ্রেক্ষিতে যে মহিলাদের শিশু মহিলা सुरक्षार जो विशेष पदक्षेप नवर तो बला बार्मा कमिशने एवं तरह पितृतानिक समाज सोसाइटी मनोभव मान महिला हम पायलट प्रचुर मे पा এনকারেজ করতে হবে না পাইলট পাইলট নেওয়ার জন্য কি এই রিজার্ভেশন ছিল বা আছে নেই কিন্তু যাচ্ছে নৌবাহিনীতে যান আর্মিতে যান আমরা কয়েকদিন আগে তো ফেসবুকে দেখলাম মহিলা একজন আর্মি ঠিক আছে যেখানেই মানে সুযোগ পাচ্ছে সুযোগ পাচ্ছে সুযোগ পাচ্ছে সুযোগ পাচ্ছে না পেলে ওরা জোর করে হলে যাচ্ছে মহিলাদের এখন অনেক সচেতন পড়াশোনায় মহিলাদের মেয়েরা অনেক বেশি মনোযোগ মনোযোগী তার জন্য বিশেষ করে কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলো কিন্তু মেয়েরাই বেশি পাচ্ছে गवर्नमेंट बहन कर गवर्नमेंटेट जेनारे विजन दास हजरत महमद प्रत्येक नारी जेखने महिला प्रयोजन सरकारी सब पदे चाकते जाते महिला फिफ्टी पार्सेंट कर आजकल ये अनुष्ठान माध्यम आज के बर्तमान जो सरकार महिला हिसाब से चलते रत आठ टाइम पूर्ण प्रचार रत एगारोटा नमस्कार धन्यवाद